你母亲能回去，牺牲你也在所不惜。布阵就差火之和云潭草了。云潭草，何本科，不就是主子吗？敏杰，你冒冒失失干什么去？一会儿有日食奇观，我和小伙伴都约好了。走吧，一起去集市采购。啊，行。别说觉都没睡好，太累了。哎呀，你的花生节啊，就这么大。父亲，陈兰。老爷，陈兰。嗯，你们这是？带小顺去向萧公子道谢。哦，应该的。灵溪啊，你一会儿去市集，盯一下望神节装饰的工期。装饰监工可是缺人手。嗨，一会儿程老和你容姨要来家中议事。我寻思，你若不想见，女儿明白了，谢谢爹。嗯，萧公子那边有什么情况，及时向我汇报。是，老爷。上仙，你这找什么呢？啊，要出门吗？嗯、哦，对。你毒伤未愈，这几天该静养。哦，我程度轻，不碍事了。但我同乡中毒特深，我得去探探。好，我正好要出去办事，东西给我，替你去。啊。你养好伤再出门吧。这。前两次受伤都上了药睡醒就好，难道毒伤不行？啊呃呃，这白昼昼夜的景象几十年才出现一次，这里看得最清楚了。奶奶说，恒老回来前这归上仙人人管。轩哥，轩哥，让我们在这里看吧，求你了，求求求求求求求求求求求过来搭把手。好，接着。哎呀，这里这里，来了来了来了。哎，开饭啦！哇，没事了，快。小姐，禀小姐，萧公子早上说有急事出门，夫人便放他去了，但已叮嘱过晚上回来上药了。哦，哦快看，哇，这里看果然清楚。哎，玲珑，萧季还好吧？还在柴房？没，安置在我家天洞了。放心，按时上药就死不了。啊、哦，在你家呀？那那就好。龙哥，快快快快，马上就都遮上了。哦，安置在徐家，不好行动。那我们就先回去吧。杨天，今天我玩的可开心了。谢谢玄哥丽姐招待，我也回去了。哎，天色这么暗，你不熟山路不好走，我送你回去吧。哼哼，还能顺便抓消息问话。哎呀，丽姐，你还是改天再来吧。程爷爷和容姨今天来我家议事，也不知道什么时候走。你们要是撞见就热闹了。我去送吧。嗯，你歇着。嗯，走吧。哎哎哎哎！哎，我赶时间。你恐高吗？啊！哎，你们，这
这也跟我抢啊？嗯。<笑>为什么一门心思想做回仙官了？能飞真爽！哎，仙哥，飞去岛外看一眼呗。不行，太危险。呃，追我你刚才那张，嗖的一下闪去你斩龙的地方，看一眼就回来，就一眼。但人我不会，而且岛外用不了，我试过。啊。哦。不过，你要是肯帮我个忙。我以后可以多带你在天上转转。玄哥的吗？我一定帮。你不怕我是坏人，让你做坏事吗？我信你不是坏人，不会跟别人说的。但你答应我的，可不能食言。刚有人说看到萧静，哪儿呢？吃完这些就来此处找我复诊。哦，谢谢，谢谢阿轩少爷。阿轩少爷，土姑娘，想问少爷可有解胀毒的药？有，阿吉。哦，给少爷，这些可够用。嗯，够了。嗯，二少爷都不问我是做什么用的，就给我了。即使要，肯定是治病救人用的。哦，对了，阿吉。少爷，涂姑娘上次问我找的，落絮草，你找到了，嗯，谢谢阿轩少爷。果然，关于这岛上的花花草草，找你准没错。嗯，可是我拿什么跟你换这俩呀、啊？我不用了，上次涂姑娘帮我找的深海贝也是我取不到的珍贵材料，这些是还礼。这样啊。那就谢谢了。哎呀！萧公子想换吃的，为何在家中换钥匙不向我提呢？林，林旭小姐。程家地处藏风谷，背靠一线天。传说有一古老神器，埋于一线天之下千百万年。程家先祖自贝贬岛上，便盘踞神器上方建斩，令世代布下严兵守卫。火之，据说就长在神器边缘。程家定期采摘，其原是身在神界烈焰河畔的灵草。需灵力滋养，可岛上这般灵力匮乏之地，竟也会有，十分蹊跷。嗯、初登岛时，我曾去探过，发现越靠近程家地下，越排斥我的法力。为不引起注意，只好浅尝辄止。但我推测地底神器中困着一个神秘存在，火之和赤力反常，或许都因此误导致。你法术属水系，在成家行动切忌慎用，小心引起排异反应，导致行动失败。辛苦了。听说联姻的事儿，黄了。嗯。真的呀？哎呦，来回商谈了这么久都没成，徐家的架子可真是端够了。觉得咱们二少爷高攀不上来。嘿，怎么叫高攀？看那边。
好像是阿炫少爷的屋里。你们去看看出了什么事。念念，跟我来。来。抱歉，测试失误。该不会是为情所困，想不开要自焚吧？行了行了行了，都散了吧啊！少乱嚼舌根啊！再让我听到，越想都扣锅。茶船竟有这么多隐情，辛苦了。你言重了，为长老们分忧，理所应当。程老离开你家，也捏碎冰块，向我报信。外海竟有那么多凡人接应，莫不是在酝酿什么阴谋？哼，他们头儿在我们手上，不上药就毒发身亡，谅他们也不敢自视。那凡人小子审讯时就信口胡说，既然收在虚家，老太君莫要浪费良机，探到任何危险苗头，务必及时告知。程老放心，事关全岛安危，虚家责无旁贷。好，有老太君这句话，我便放心了。至于岛外其他的凡人，望能召会调动岛上全部士族人力，在海边严格布防，禁止凡人登岛。嗯，程老言之有理。阿言，明日就召会吧。是，母亲。那接下来聊聊联姻的事吧。最近凡人还在岛上，望神节也要到了，实属多事之秋。联姻之事可暂放。啊！此地果然如凤眠所说，隐隐感觉脉搏跳动，似乎被有强大力场所包围。静的小子来历不明，老太君却如此掉以轻心，哼，可不同于虚家往常作风。静玄上仙故乡出众，想必在天界已是仙族名门。若妄加惊扰，待日后回猎仙班，恐叫人批驳，见到仙尊没个礼数。哼，礼数。那为何提及联姻却一再推诿？这就是虚假的礼数。既然如此，便没什么好说的了。哼，请程老莫要误会，毕竟姻缘大事，需周到行事，切忌仓促。联姻这事，我考虑到你虚假尊女传统，拿出两套方案，还不够周到？结果你们犹犹豫豫，推脱至今没个准信
。爹，咱不受你窝囊气，回家。嗯，程老和荣妹妹，我有激动，此事我们容后再议，容后再议啊。我看是你们虚假另有打算了吧？一口一个竞选上线，想盘高枝啊？请弄清楚，对于两家联姻。我徐家本就尚在考虑，从未对外公布结论。哎，到底走还是不走啊？你法术属水系，切记慎用。冷静，必须赶快找到破解之法。傅明说他的探视，一直往前片刻便是出口。若在机关，他当不会知晓我的意图。应该是他并没有碰到。我和他的区别。难道事到如今，只能赌一回？太深忘情，忘情所以为情者也。人以而我之间，故情生也。情生则精神，精生则旺盛，旺盛则唤出无数宫中楼阁。但是于此生。拿着，我不喝酒，哥是知道的。来来，受情伤别憋着，昨晚在议事堂就不对劲。情伤，尚先不如就在我徐家暂住几日吧。啊？哦，我是觉得昨天那位尚先的身份，恐怕不适合住到徐家。那人周身的能量场，跟商家人非常相似。我懂，啊，哥又懂什么了？嘿嘿嘿。果然，攻击始于情感波动，难怪凤妹妹遇到这些。还好，虽未能修成无情道，但看来用心法辅助暂时切断情绪，也可通行。哥，我去取些东西，去去就回。啊，哦，顺便去厨房带点下酒菜回来啊，快点啊！好。我当年就探到此处，再靠近门口，隐身术就失灵了。奇怪立场，似乎就是从门里突出。里面可能不仅是采摘火之阵，还有可能是程家世代严守的机密。总之有风险。你自行斟酌。龙儿，到了。既然如此，希望劫后徐老太君能给我一个满意的答复。走。
。老爷，您是头疼病犯了吗？精神不济，很容易被火势灼伤。我先扶您出去歇歇吧。哦，好。老爷好些了吗？休息吧。好，好，那阿劝告退了。嗯。屈家这无耻老儿，迟早叫他们后悔。行了，嚷嚷什么呀？新来的这位少年骨相出众，实力斐然。奉老子岛外来，见多识广，能否帮我等失了天眼的谪仙判断一下，到底该称他敬玄上仙，还是敬玄上神呢？我又不是神族，哪儿分辨得出？母亲,母亲，嗯，我们想拉拢静玄上仙的事，程家不必在意，没我们的支持，程家就用不了制衡术。静玄上仙的实力势必能成为制衡程家的强力手段，若此事能成，我徐家定保他在岛上无虞。万一天熟失利，拢住上仙。与我徐家在岛上的局面，也是更优的方案。一切遵照母亲意思。亲意思哎、林氏姑娘好大，竟然啃了这么多。你们这是沾了萧纪的光。快点吧，给他五十斤。行了行了，麻烦两位大哥拖揉一下哈，就快好了。这还有。哦啊这瓶是解胀毒的，这瓶是金疮药。谢谢，谢谢。兔姑娘还想着，没事没事，起吧。还好你们只是轻微抓伤，上点药应该就没事了。那我们公子呢？还还医得好吗？是啊是啊，那天看见他下身全是血。哎，岛上的人说他中的毒早就超过致死量了。啊！这怎么？没想到却救活了，他命可真大。放心吧，这好就回去找你们了。那就好，那就好，太好了，太好了。涂姑娘，快回去吧！啊，回去吧，涂姑娘。涂姑娘，涂姑娘。醒啦。谢谢你帮我安置他们。没事儿，都是同族，互相照应应该的。我本打算处理完这边，就去衡水居找你。林夕小姐让我告诉你，注意回徐家上药的时间，烧成这样还乱跑什么？丽娘，谢谢你的救命之恩，请恕我一拜。哎呀，这……行了行了，赶紧起来吧。听我说完，我我来斯兰岛，其实不是路过。哎呀，我猜到了，站起来说。还有，我其实不确定你爹还活着。岩洞里究竟有什么？我还挺好奇的。一言难尽。我在洞中看到您说的神器了。里面确实浮着一股力量
，外人皆以为程家历来的举动，是为将火之据为己有。如此看来，守住神器里的秘密，才是程家的目的。你觉得将此公开，有没有可能扳倒程家呢？已知信息还不足以评估程家这件事的深浅，不建议贸然行动。我会查到底的。您便护好长老位，修身养性吧。我今天是专程来道谢的，感谢昨晚唐婶。您顺水推舟，助我回到衡水郡。衡水郡目前刚好闲置。既然如此，那小心就不客气了。离天熟就剩一年，你非要这时暴露出来，到底在想什么？我以为在合适的时间穿过飓风带，就能到达故乡了。没想到，凡间竟在另一个世界。这连接通路全靠那个手串。嗯。我们那儿只有一个太阳，有些超出我的理解范围了。也罢，离岛还有些事，先不管这些。你看看这个，这是从外海的一艘沉船里找到的。结合你刚刚说他回了思量岛的说法，那艘船一定是我爹的，得再去船里看看。哎，一起吧，现在出去一趟不容易。冰叔要是知道你把所有事都告诉我了，会为难你吧？没事儿，如今我们是过命的交情了，你父亲的事。我是一定会帮你的，够意思！哎，等等等等，废物，通通都是废物！你哥哥都在家里，还能让人混进来？传出去，程家的脸往哪儿搁？今天的事，谁都不准对外说。滚！小孩子争，打个架很正常。都过去这么多年了，夫人总念叨个什么劲儿？你都不知道心疼儿子。竟然有本事摸进岩洞，该不会发现里面藏的秘密了吧？绝不能留。哪个正常了？要是让我知道是谁杀了我宝贝儿子，老爷，按阿炫所说，那人幻化成了您的模样。岛上谪仙可都不会换话说，这操作只有凤老了。不，也许还有一个。火之如此难取，足以佐证程家参与了当年邪阵，他们一定还有后续行动。我也受够了躲在暗处猜测，不如大家把牌都亮明，输赢的都认。你有没有听过，只有沉得住气的人？才能笑到最后。我不是正在帮您笑到最后吗？您不惜一切代价换来一届长老席位，不就是因为长老在天熟时可和神使当面交流，如此就能出道？那长老位对您来说至关重要。有了凡人商船的契机，我暴露，不仅影响不到您的长老位，还能让您更安全。岛上再有任何风吹草动，他们第一个怀疑的都会是我。这与您便是最大的好处。对呀，姓静的小子说不准也会。徐老太婆想攀的高枝儿，要是真和徐家结盟，我程家以后在岛上的日子还怎么过呀？时间这么短就探进岩洞，<笑>说明熟悉程家情况。静玄上仙昨天才刚上岛。我觉得不管今天来的是谁，这小子也不能放过。啊，父亲别急，静玄上仙实力斐然，能拉拢还是上选。若不争取一下，怎知对方主意哪方理念呢？岂不是白送了帮手给虚假？再说了，就算确定敌对，我们往后的部署也需知己知彼，不能这么草率。还是先让我去探一探他的态度，再定夺也不迟。去看看吧。啊，是。上次我关于自己有仙骨的推测，你没回答。但当年阵法捅破结界，说明天顶可以逃生。但想必也有重重阻碍。而我
恰好是岛上唯一能飞的帮手。会留后手？你也怀疑天书是假的吧？还挺会推的，确实成长了。有些事你我认知层面不同，还不到告诉你的时候。没关系，您不想说的，就不说。而且您大可放心，出岛的事我依旧全力帮忙。这本就是报答您当初从海上救我的恩情。但时间与您旷日经久，而与我不同，我不能再等。罢了，去吧。从今天起，不再干涉你了。谢谢您，李姐。休眠这么久，也没能缓解乏力衰退。过到头了，我也不能再等了，不能让岛上任何人看出我如今的状况，不然就危险了。少仙。你也来换物啊！来来来来，我这儿有上好的云旗菜。哎，您拿着。啊啊，谢谢您。上仙，一颗果子只能换一把菜。哎，抱歉啊，上仙初次换物，没经验。没关系，都是给你们的。不行啊，这不公平。要不？您多拿些果子。你是？您终于认出我了。要不是您出手，我就没命和家人团聚了。而所以，是您应得的。来来来，快过来磕我仙恩功。恩公受我们一半。起起来吧。这。自从经历海怪，身体里那种涌动感又被触发了。到底是什么？嗯？勇敢的凡人，请问这本书是你掉的吗？是啊，你们的人查船是从我船上搜来的。那你帮我看看这本书上写什么？怎么了？哼！不给我！这书是哪儿来的？啊！你是不是又偷我书了？哎！这样，丽娘后面一段时间都不用打鱼换物了。上仙，非常感谢您今天帮忙换物，还帮忙收拾。举手之劳。呃，但有件事还是想跟您说。什么？您，您真的不能住爷爷那间。我已经把一层客房收拾好了。我，我换床睡不着。才多久就认床了？主要是爷爷平时都不让人随便进院门的，何况他的房间，我没骗你、啊。我知道。那这样吧，既然昨天我已经住了，屋子也踩脏了。
反正要收拾，等你爷爷回来，我全都收拾利落，一尘不染，再向他老人家请罪，行吗？是你的？怎么会呢？这书是如何到灵虚手里的？萧公子，哎，可以还给我了吗？啊啊，好。嗯、啊。同种文字吗？看来这件事背后远比我想的要复杂。能否请灵溪小姐帮个忙？有件非常重要的事，得请涂姑娘过来一起商议。这本书是我的。哎，算了，就让他住。等爷爷回来，我跟他老人家请罪，也算还上仙一些恩情。叔叔，您怎么来了？早就想来了，可惜恒老一直不肯借我拜帖，这不，只好备了厚礼。啊，爷爷闭关去了，还没回呢。哦，那静玄上仙在吗？程叔叔，你根本就是来拜上仙的吧？拿爷爷当什么幌子？我表现的这么明显吗？嗯。土姑娘跟上仙相处的如何？他可有为难你？啊，没有没有，上仙人很好，对我也可好了。既是来找我的，就上来聊。他跟程冉这么熟，之前没听他提起过。上仙是左撇子呀，阁下就是来问这个的。啊，那换个问题，不知静玄上仙昨晚在城府玩的可尽兴？火之在三界都是十分罕见的天然灵草，圈地私战是触犯天规的，这点岛上民众还不知道吧？是我家老爷子的意思，成家诚心想跟您交个朋友。上仙已经知道，思量岛有进无出，岛上明文规定，只能靠天赎出岛。但是，藏典阁里根据史实记载的离岛记录，是空的。所以我家老爷子觉得，其实天赎根本就是个骗局。商仙对此似乎并不惊讶，啊？好。岛上的仙人们知道此事吗？他们不知，因为民众总是需要某种信仰，才有活下去的动力。就像以虚家为代表的大多数岛民一样，坚信行善积德便能等来天赎，但追求实际利益才是成家准则。我家老爷子觉得，对天赎大可不必抱幻想，不如寻找其他出岛方法。这么说。程家知道其他出岛方法，自然是不知。但如果上仙和程家合作，强强联合，或许可以找到破解之法。不是比您和保守的虚假联合更有出岛希望吗？
间是哪里不舒服吗？嗯，没，没事。啊，怎么会忽然想起那些的？莫非是这戒指当年给我留下的印象很深，才触发了些许记忆？还是别的什么原因？看来上仙今天不太舒服，就不打扰了。老爷子的心意，上仙也务必收好。也好，您说的是，我非常感兴趣，也期待跟程家这样有实力的家族合作。啊，好，我会把您的意思。转达给我家老爷子。啊，对了，另外有个建议，劝上仙还是不要住在这衡水居，后面再择一处更合适的住处比较好。为何？想必您也听说了，涂姑娘是凡人，没有仙法傍身，多亏恒老给了她一个安身之地。但以后您所在的地方。恐怕会成为岛上绝地的漩涡中心，争斗无眼，容易伤及无辜。您说是吗？有道理。您和这姑娘很熟啊。上仙有所不知，她是我一位故人的养女，他们一家过世太早。我觉得这位姑娘可怜，所以当时自己女儿一样，多照料一下。莫不是出于对顾人的愧疚？啊，啊，开个玩笑，阁下真是重情重义之人，我会仔细考量的。嗯、哎，程叔叔，这么快就回去了？已经叨扰很久了，可能要下雨了。这去程家路远，我帮您拿把伞吧。您等一下啊！不用了。这姑娘从小就诚挚热心，替我跟她说声谢谢，伞就不用了。我先走了，您慢走。他当年就是用这副善解人意的嘴脸引导父亲的吧？如今程家的参与可以坐实，那虚假能脱得了干系吗？程叔叔，哎，走了。上仙，我去给客人送伞。啊。嗯。程冉这些年。是不是经常来找你打探消息？打探消息？我不明白上仙在说什么。以后尽量别跟程家人见面，都不是什么好人。什么意思啊？程叔叔一直待我很好，多次替我解围，尽量报答一下，有何不妥？就像你救了我，我也会报答你一样。等合适时机，我会告诉你原因。但你信我的话。就不要再跟程家人来往了。啊，这，涂姑娘，我家小姐有请。请我？这里是请柬。方便的话，请姑娘这就随我来吧。徐家人在上仙看来也不可来往吗？徐家找他做什么？会不会有危险？跟去看看吧。图纸的事也该了解了。蒋进，爹啊，头还晕吗？谢谢爹关心，没什么事。你刚才确定没看到那人的真面目
真面目。爹不是在洞里见过了吗？我猜爹不希望他今天被抓，刚好，我也一直担心老爷若发现您经常偷火汁，后果很严重。这可能是目前最好的解法了。他可以脱身，以后老爷若发现火池余量有问题，也不会怀疑您。爹，我能理解当年商叔叔的事对您打击很大，这些年跟商家相关的人和事，您都有恻隐之心。所以，他是商叔叔本人吗？怎么可能？那难道是他儿子？看来你确实没什么事，头不疼就抓紧干正事吧。你老爷等你的研究成果呢，其他事不许插手。您就不怕我告诉老爷吗？啊，我知道你不会背叛我的涂姑娘，坐吧。这，赶紧踹起来！林夕小姐好不容易偷来的。啊？啊？哎，开个玩笑，这不是缓解下尴尬气氛吗？那日海上，萧公子冒死救我族人，家父当时暂借玉牌以挡众议。如今也该归还了。嗯，这回是真的，拿着吧。呃、萧姬他们是我同族，我已经用玉牌做了这个交易，哪有事后又拿回来的道理？涂姑娘不必多虑，虚家欠的恩情自当虚家还，就他属虚家分内，无需交易。既然如此，谢谢林夕小姐。其实，还牌只是顺便。今日请你前来，是萧公子的意思。啊，丽娘，我小时候来过四两岛。什么？喏、no, ，这本书，灵溪小姐说从小就带在身边，但我可以肯定，这书是我儿时家中的图册。哦，我八岁那年，曾和表哥一起失踪过一阵。听家父说，后来过了一段时间，又被神秘人送还，但期间去了哪里，做了什么，我和表哥完全不记得。直到今日，看到这本图册，我推测失踪的那段时间，我应该是到过这座岛。推测的？我书都在灵溪小姐手里了，有据推测。你怎么确定这是你那本？我我确定，我想起在船上和人撕扯这书了。船上。带你们来的人是我爹吗？想不起来。你就只想起私书这么点儿？哎，我这段记忆从小到大都是空的，现在能想起这点已经算重大突破了。而且隐隐觉得此事可能和你爹有关，毕竟之前答应关于你爹的事不再瞒你。但我是真的想不起其他细节了。你们是通过什么方法进出这里的呢？是一个手串，他见过。虽然我们还不清楚用法和原理，但我确实也通过他来到这儿了。原来钥匙是手串。这么看来，你也是参与当年阵法的孩子之一。啊，阵法。就是你说当年引起岛上浩劫的那个，对，我和灵溪小姐当年都在阵法之中。我那时只醒了一小会儿。
看到周围有很多孩子，没想到还有来自岛外的，然后就被爆炸气浪卷走，记不得其他了。我也只记得当晚睡前的事，再醒来已经是身受重伤，被家人从齐天殿救回了。这本书，父母说我一直紧紧攥在手里，但如何拿到的，怎么受的伤，我都不记得了。无论是我爹的下落，还是当年阵法的真相，如果萧气真的经历过，那从他的视角一定有新线索。只要有办法，想起更多。嗯嗯、我曾在虚假典籍中看到过可助记忆恢复之术，需以故地重游为要引，并施以助游术，便可令旧影重现。啊、哦！但。岛上对当年阵法之事，至今三缄其口，恐有秘心。萧公子余毒尚未清尽，若让长辈们知晓真实来历，定生变数。若萧公子信我，可由我试施此术。虽不及长辈们熟练，我我当然信。就是，没想到灵犀小姐，不仅愿意替我们保密，还愿意助力此事。故地重游的话，最重要的。当属事发地齐天殿，但那是禁地，有结界和看守。我有办法，就是需要做个准备。正好今日时辰不早了，屠姑娘就在这住下吧。一同准备完，明日一早我带你们进齐天殿。哎，好。好。若能获取萧寂记忆中的信息，当年真相或许会有大推进。但仅凭虚假小姐。真能解决吗？走，还在偷听上仙三番两次来程家，所谓何事？程轩，原来是程家附近，还有急事，先不聊了。站住！本就想探探你的底，来得巧，倒省得我再找机会。二少爷何以咄咄逼人？程家就是这样待客的。得记他出招才能采样。如果没猜错，他最在意的应该是。吃一堑，长一智。十几年前也曾有来历不明之人入岛，众人以礼待之，那人却狼子野心，做出祸害全岛之事，落得个死有余辜的下场。所以现在是敌是客，得先仔细辨别。就这点能耐。既然你这么有心思，那就那就。你没事吧，哥？我没事。可是欺负我爹，你活腻歪了是吧？上次的账还没算，还敢再算？当我成家上下都是死的吗
你差点毁了这档。您这话什么意思？刚刚的晶体是什么？那是神族法身，或许是你经历生死攸关，才激发了他出来保护你。神族法身保护我，以及。我终于知道成家弟弟所关何物了。好，影灵，古老的原生神识，视神族为天敌。传说被玄机神族收服，没想到竟被关到思量岛。和神族法身相撞，会产生共振，于此间，便是空间震荡，心智地脉崩裂。众可知，小岛沉。这么严重？怎么？想验证一下，你上次在岩洞到底是怎么全身而退的？一次，很快就出来了，没触发什么。你已知后果，外面的事，自己收个场吧。出岛方法都靠不住。回岛方法倒是多了一个。老爷，老爷，老爷，你还好吗？哎，误会。都是误会，都怪阿玄太莽撞，冲撞了上线。咱们到此为止好不好？影响结盟，得不偿失啊！是，是我不知深浅，妄自寻衅上线。老爷要怪，就怪我吧。此人竟有如此实力，恐怕要从长计议了。刚刚我也冲动了，多有冒犯，还请程长老和二少爷见谅。哼，不会再有下次了，走。恭送诸位。藏典阁里关于神族的文献非常少，我都看过，只提到神族跟我们处于不同世界，负责协理更宏观的能量运转。我身上怎么会有神族的法身？我知你既然开了头，便会查下去。关于法身，我可以把我知道的告诉你。您说。但以后，你一定要躲程家地下那东西远点。总要给整岛等天熟的人留个栖身之地吧。好。法身极其重要，关系神族生死，是神族活在神界的媒介。就像凡人活在凡间的媒介是肉身，仙骨，则是仙家居于天界的媒介。相应的媒介，在融合神识或灵识。便是完整生命，但这尊法身和你的神识并不完全融合，应非你本来所有。我推测，是你父母所有。我父母是神族，那他们怎么会到思量岛来力竭的吗？法身留在神界，放神识去凡间体验生老疾苦，才叫一劫。他们带法身一同下凡。应该另有原因。什么原因？我如何得知？想知道你自己去神界查。谢谢你，晚辈明白了。爹，娘，原来你们一直在用这样的方式守护我，可为什么法身没能护住你们呢？当年究竟发生了什么？
当年真相。这时，老爷子的心意，上仙也务必收好。诚然留的吗？此弟子被云岭附近，云潭草。诚然怎么知道我需要这个？难道他已经认出我是谁了？以及真相这么容易就能揭开吗？会不会是程家设的陷阱？太危险了。不进一去，再观察一下。哎，每到重大决策你就唱反调了。海怪那次你听了我的，不也没事吗？我们出手吧。那不就暴露了？机不可失，回头谎称跟凡人一块来的就行了。不行，若他们不信。那不是土姑娘吗？现在要谨慎。哼，怕什么？这个机会我等太久了，必须去。神尊祈福，稍后便回。是。哎，还是自己的衣服穿着舒服。回来时还得换回来呢，小妹妹。你你你。你你建筑啊！我们就快到布阵地点了，萧公子，嗯，一会儿跟随我的指令。嗯，屠姑娘，祝由树可能会短暂令萧公子行为怪诞，不要惊慌。
小姐，小姐。他身上神族下的禁制在抵抗你的仙术，两股力量持续撕扯，会害死他的。凤凤灵犀，带着两名凡人擅闯齐天殿禁地，你可知罪？我，凤老，私自来齐天殿是我的主意，与灵犀小姐无关。不用急着揽罪。萧公子竟被神识锁了部分记忆，看来身份不简单。这一点，是不是也得跟长老会解释一二？凤老。你会出现在这里，绝不是闲来逛逛。有话直说吧，还是跟你们这帮小辈说话说的。其实，我们可以做个交易，我可以帮你们一管擅闯禁地之子，还可以把封印解开，不会伤他性命。条件是，这些被锁住的记忆。我也要知道，放心，未经你们允许的部分，我是不会看的。只，只有凤老，不为那两位姑娘，我愿意共享记忆。好，萧公子爽快。想回家，哭有什么用啊？就当出趟远门吧。说的做吧，拿起精神头看我好了。这是什么好东西？拿来！知道我们是谁吗？就敢来抢东西！给我上！我管你们是谁！我想要的就得拿来！徐太二叔！哎，行了行了，抢这玩意儿做什么？想不想听船长叔叔讲海上冒险的故事？不想。想。你们知道？有吗？爹。你们知道？他没有抛弃我吗？哎，也不知道表哥如今怎么样。
姐说，等完成这里的任务，就送你们回去了。孩子们都带来了，怎么不见我家我？主人说这些孩子要先带走，等事成之后，再将你的孩子归还。什么？这和说好的一样啊！醒醒！这是哪里呀？我要回家。小妹妹，你别哭了，我陪着你。这个姐，你看。提供的线索还算有价值，不枉我费回力气。没想到跟屠火私下交易的，竟是他。你们打过照面了？不止一次。您对此物怎么看？感受不到生命气息，也许背后另有操控，居然参与了邪阵的事。说明他也急于出道，对天鼠可能是个隐患。我还有事，先走了。你后面在萧纪面前说话行事也小心些。没了这东西，他很容易被一些法术窥视，有可能成为潜在敌方获得消息的突破口。那，这还能装回去吗？我是直接破坏了才取下来的，费了不少修为。装回去，起码得知道运行原理。我可没那本事，你自己想办法。没想到，萧公子跟这个党缘分如此之深，但手串的用法，你当真不晓得？这。记忆都共享了，您不信可以继续看其他的，没关系的。你们都看到了，事关多方，岛上浩劫是禁忌，不是你们区区三个孩子能擅自掺和的。此事便到此为止吧，保命要紧，明白吗？嗯，明白明白。那凤老，您看看我脑内是不是也有被神识锁住的各种记忆？您顺便帮忙解了呗。你没有。啊
？为什么我没有？那，风狼，那我，仙人灵石防备完善，硬闯会损坏灵石，影响神智。你脑中的封印，确定要解吗？哎，别，别了。这样就瞒不住了，你奶奶肯定没完。咱俩关于那段的记忆，估计差不多。啊、哦，谢谢凤老，晚辈不用了。您要不再仔细看看我的？我刚已经又确认了一遍，真的没有。你们该走了。啊从凡间回来过，但带来的孩子都被神使送回凡间了，怎么就偏偏漏了我呢？是我当时飘太远了吗？爹也被送回去了，可冰叔说后来再也没有过爹的消息。唉，哎，你俩这是怎么了？怎么都不说话了？现在渊源解开了，不是应该更熟了吗？丽、呃、娘，你刚说你爹怎么了？啊，我这有个线索，和我爹做交易的怪物，我见过。啊？审讯那天，上仙和我往衡水居走的时候，他跟踪我，被上仙给打跑了。看来这些年，那个怪物一直潜伏在岛上。奶奶他们知不知道他的存在呢？怪物口中的主人会是谁呢？应该是收养丽娘的商家吧。不会的，我养父母都是很好很好的人，我不信是他们操纵怪物，也不信岛上那些说商爹是罪魁祸首的传言。他当年一定是遇到什么事了。丽娘，我知道你不愿意相信，但这是目前最合理的推断了。土姑娘，你先放宽心，我们陪你一起往下查查。林夕小姐，这件事把你牵扯进来，已经很抱歉了。后面怎好让你继续陪我们一起冒险呢？叫我林夕就好了。好，那你也叫我丽娘吧。丽、嗯、娘，其实我加入调查也有私心，对于当年阵法的诸多疑问，在我心里积压已久，所以这件事。可不可以带我一起？既然如此，咱们就一起往下查。嗯，毕竟咱们当年也是做过同一个阵法的缘分嘛。岛上所有生灵，理应在藏点阁有详细记录，竟完全找不到那东西的蛛丝马迹。参与了邪阵，跟商阵有何关系？还有在神界销声匿迹许久的影灵，居然关在岛上。这么大的事，藏点阁里都没有记录。难道被程家抹掉了？没想到一向不闻窗外事的凤老，竟对陈年旧事感兴趣了。怎么，我身为长老之一，还没有资格看着资料吗？程家管的也太宽了吧！凤老留步。凤老刚才误会我的意思。商家当年之事，我也有诸多疑虑，所以这些年。一直在暗中调查，您想了解什么可以问我，我定将所查结果直言相告，不也免得凤老无端浪费时间吗？那你可知当年商镇身边
，有个黑衣怪人。啊，您刚才是在查这个呀？不然，你以为我在查谁？哦，没。关于黑衣怪人，我却也查到些许线索，但。我能屏蔽程家监视的时间有限，此事一句半句讲不清楚。凤老若是信得过我，你用法术将监视完全屏蔽，我们方可畅聊。该不会是程家诈我的套路吧？若被他们抓住什么把柄，将我从长老会除名？此等法术我可不会。既然今天时间紧促。后面再寻合适时间吧，我得回去上课了。也好。冒险来跟我说这些，是图什么？怕我深入调查商家。可如今就算我查下去，对商镇又能有何影响？不会是怕我？查到商家和静玄的关联吧？难道他知道静玄的身份了？嗯，这坐，尝尝看，不太熟练，你夹就行。哇表现太谦虚了吧？你这手艺能发大财的，能吃就好。借助以多加叨扰，着实不该指摘你人际交往。昨天言行不妥之处，请多包涵。哎，嗨，不怪你，岛上情况你不熟。这程家啊，有人是挺讨厌，但程叔叔很照顾我。阿炫少爷行医颇受岛民爱戴，都是值得结交的人。你那群老乡呢？你不怕他们对你不利？你疑心重这一点很像我爷爷啊，他也老觉得别人会对我不利。在爷爷眼里，全世界最弱的就是我。哎呀，没法跟他解释。你疑心也这么重，是因为忽然被关到陌生的地方，没安全感吗？嗯。安心，明年天熟就能出去了。这之前你就听我的，踏实住在这儿，放松心情，多交朋友，一年时间，保准眨眼就到。了。凡人临时防备薄弱，易被窥视。记忆所解开的事，估计很快就会被有窥视能力的人知道。凡人恐怕没那么容易离岛。岛上有窥视能力的人，究竟都有谁？这些，程冉会知道吗？三天过得真慢，我已经迫不及待想当面问他了。另外，他的建议你怎么看？劝上仙还是不要住在这衡水居，您所在的地方，恐怕会成为岛上绝丽的漩涡中心。衡水居积年累月设有多层结界，是我最方便隐蔽的主城，不能换，而且也方便应对力量遇险。神族物件防护力强，如果能将此物改造，再给它用于临时防护就更好了。这些文字好熟悉。你认识神族文字？只认识一部分，其他的想不起来，但我可以操作试试。多亏涂姑娘送给我们的木材，这船总算是修好了。是是啊，客气什么？别愣着了，灵溪小姐给的食物，兄弟们拿去分分吧。好好好，谢谢涂姑娘。公子，谢谢。你说了那么多机密，可考虑过后果？跟那边的兄弟分分。如果他背叛我们
，岛上的闲人是不会放过我们的。都统多虑了，丽娘是明白人，而且这次多亏了她送药送吃的。总之，出了事我负责。你都自身难保了，拿什么负责？雨都清了吗？岛上这帮神仙不会留一手吧？呃，我恢复的已经很快了。您这边就抓紧准备起航事宜吧。哎，这事儿没那么容易。船自从被那个上仙推回岸上，搁浅很深。我们集全船人力试过几次，都难以撼动分毫。需要。把积在船底的泥沙挖掉，再砍伐些原木垫上，待涨潮之时，才能再次借潮水之力入海，相当耗费人力、物力和时间。嗯。啊、这船怎么动了？瞎说什么呢？这船哪动？吃你的东西啊！这这这动了。当年奉老立约，愿以岛外之事见闻，换取一介长老席位，直到休眠前授课，成果颇丰。如今您出关已有几日，是不是也该恢复授课了？唉，醒来至今仍感乏力，而且这届长老任期也快到了。天书出岛，已经倒立审判，不知凤老是否还有印象？当年您对倒立启事的合约上有个细项，授课不低于一千个时辰。啊，也是，毕竟玲珑是这岛上千载难逢的好苗子，若错过这一件。真是我曾为人师的损失。凤老，凤老，自习时间结束了，往后学下一章吧。不错，玲珑很尽责嘛。下一章课题是《天熟》，由玲珑先来做个概念提炼吧。呃，哎。天熟。是我们岛上这些谪仙回归仙班的唯一途径。普通岛民的天书流程为两步：先由岛吏为全岛所有人判定善恶功过，此为第一步。通过判定之人，在第二步中需要接受神识的考验，回答三个问题，答对者方可通过天书回归仙班。而三位长老的天书则多一个步骤：天书当日。三位长老作为岛上治安协理代表，可以神使当面交谈。奶奶一直觉得可以利用这个机会，给徐家过世的老祖宗和其他没通过的族人说说情。但我觉得他想多了，天规哪是能讲情面的？而且，万一他自己都没通过问题考验，好师傅。商家人周身的能量场还真是特别，闪避速度飞快，是什么原因？哎，哦，还
好家伙，吓我一跳！你这是干嘛的、嗯？研究一下招式，没准后面可以帮到老爷。哟，可以啊！弱不禁风的小呆子也会为家里分忧啊。哥，帮我去制枪师拿本书，墨绿风套那本。嘿，还开始使唤你哥我了还？四个香囊。啊，得嘞。其实。我也没见过屠获本人。首串来自一位老水手，设立宝塔的传说也是他告诉我的。他说，神仙从设立塔里取出了一些舍利子，交给屠获作为往来的钥匙。屠获将其分别嵌在几个手串上，私心留在尘世一份，以作备用，交由老水手保管。便再次出海，返回思量岛寻亲。自此，屠获其人就彻底失踪了。萧记记忆中，爹确实回岛上来了，难道还在岛上？以及，看来舍利塔才是进出思量岛的关键。小时候好像见过那个东西，可那是太小，记不清了。那东西后来去哪儿了？嗯，哎，我爹他们从哪儿弄来的舍利塔？老水手并未细说，待我们回凡间，就寻他来问话。嗯，果然是稻香符，出现在头部，多半是做记忆用的，是爹的手笔吗？为何要锁？锁住的会是什么内容呢？你去挑衅他干什么？你根本不是他的对手。今天要不是你老爷在，看你怎么收场。爹在乎的，真的是我收不了场吗？你竟然开始忤逆我了！我只是长大了，有自己的判断了。我不希望有人伤害我的家人，毁掉家园，就像当年商家一样。对于有这样重大嫌疑的一个人，您的袒护不觉得过于明显吗？我确实做不到不顾你的安危把这件事告诉老爷，但我会用自己的方式来控制潜在的危机。得出什么结论了？啊，还没有。爹，你到底怎么想的？你会背叛成家吗？小祖宗，就吃一口吧，啊！爹求你了，行吗？吃饱了才能长高高。哎哎，哎呀
公主，吓死爹呀、啊！哎，嗯，乖闺女，两岁了，这是爹送你的生日礼物，嗯，喜欢吗？喜欢。<笑>爹，不管你现在在哪，我一定会找到你。哎，小孩的急救压到了，你想让谁去救？这孩子倒是机灵。我有个问题想问。问，你为什么竖这块牌子呀？岛上传道授业解惑的不都要拜为师傅吗？人人都按我的规矩来，你为何非要触我眉头？我乱问就不用来上课了。那奉老爱惜，晚辈先回了。嗯，去吧去吧。哎，哎，怎么会突然烦躁？为师即将启程，前往一方净土，参悟天道。即使我不在，你们也要好好修炼。不可懈怠，荒废道。净土，在何方？我们修行若遇瓶颈，去哪里寻您呢？是啊，那处甚难寻，不在这个世界。不在这个世界。我以后可以去净土找您吗？净土在哪儿？待你达成太上忘情之境，就能找到净土，见到我了。这是我走时想带上的，破损太严重了，只能拜托你了。这个花，这是商家的。嗯，那场大火过后，当初那个温暖的人，只剩这点念想了。放心，交给我吧。有劳灵犀。对了。这个送你。哇，我试着仿照你的风格，但总织不好。怎么会？我很喜欢。谢谢。玲珑，你又在胡闹。呃，哎呀
，两位姐姐一起来玩嘛，难得萧公子从船上带来这么多好玩的。小不点儿，我们凡间的射箭可不是你刚刚那样玩的。啊？那你吃饭一下。射箭讲究的是瞬间的定力和判断力，出手的最佳时机只有一刻。用仙法能射准才是真实力。来来来，我试试。嗯。啊！我就不信。我试试。哎哎，别别别！你那力气，去玩那边的石墩子吧。这细弦细棍哪经得住你扯？林夕，你来。两脚开立，左臂下沉，右手三指扣弦，心境方能凝神，学会感受身心协同，心之所向。嗯嗯，奶奶，徐徐长老，奶奶。什么？您要把这么重要的事儿让我操控？怎么？这，这种需要动脑部署的事儿，安排给爹做不是更好？混账！我怎能把家族核心机密的控制权交到外人手上？我我我只是觉得自己不够聪明，若是处理不好，又给家里添乱。哎。这件事。对程家的命运至关重要。你爹终归是外人，你娘妇道人家不提吧。本家一脉就剩你和炫儿了。阿炫应该不愿意做这些吧？还还是我来吧。我知道老爷撑着程家很辛苦，若不是您。家族在岛上不会一直这么体面，这些年好的坏的您都一个人担了，如今孙儿理应帮您分担，我会尽力学习如何控好的。嗯，将来您若传位给阿炫，程家遇到困难我就帮他暗中解决，没事儿我就做回没心没肺的纨绔，挺好。你不想争取家主的位置？这次谋划若能成。程家未来更需要的是稳固局势，休养生息。弟弟在岛上民众间更有声望，我知道，他比我更适合见您的班儿。您默许他这些年在岛上行医，不也是这么想的吗？你以为成为程家家主那么容易？他未必能通过考验。这里凝聚了程家几代先祖的牺牲，是程家最宝贵的积累。现在，将此控制权授予你，将成为程家除我以外唯一可以掌控罗家的人。老爷，薛家遣凡人去藏内阁取物，来请程家法印。凡人和思量岛链接的这条通路，是时候切断了。嗯、凤老和程家今天真的会来帮忙解锁吗？嗯，都应允了。你们徐家真是给岛上丢脸，竟为了个凡人，这么晚了折腾大家跑一趟
。哼，程大少爷语言贫瘠到只会阴阳怪气，就不丢脸？拜见拜见凤老。都起来吧。法印这么厉害，还可以这样啊！我也只是见过，还是第一次走，感觉不错。啊。厉丫头，过来。嗯，哦，凤老，您怎么了？法印授予你吧。我就不进去了。好，谢冯老信任。快点儿，通道关了。催命啊你！包关好了，拿好你的东西，赶紧走，别再回来了啊！岛上不欢迎凡人。程伟，你后面，小心！啊！你下我船，往出逃跑！走！啊，糟了！他们是来求助困的。来者何人？看来每次议事堂的例行审问，不过是糊弄岛民的过程。你们是怎么知道手串的？他们在说什么？听不清。啊啊啊啊三日之约便是今晚了。嗯。哎，希望来得及救这丫头。啊！你想让谁去救？我不可能扔下你！快逃出去，请凤老帮忙，他应该还在外面。快去！直接！直接！
，莫非苍点阁里出事了狐狸呢？他刚和另一个盔甲人从天井掉下去了，你快去救救他！父老，你来了，萧姬和灵犀还好吧？好。父老，怎么了？没事，过来吧。他俩在上面，萧姬情况不妙，你快去看看。什么？小姐，灵犀。看清上面是什么？好像是。某类星宿阵，难怪湮灭阻止不了。岛上怎么会有这种东西？前几年我摸索岛上情况时，曾在一个山洞里见过一些古旧的盔甲部件，担心打草惊蛇，便没去做研究。后来再去看时，全都被转移了。你行踪暴露了？不一定，可能只是换了存放地点。岛上这类制品大多来自程家。可惜现在没证据了。父老，你快来！小姐她不行了。好了，我知道了。你们各回住处待命。衡水区，看看消息情况。嗯，人口核查的人，傍晚便有结果，届时再行堂审。诸位，晚上见。嗯、怎么，忙着去给萧公子收尸去？哼，要你管！先传着信吧，我真的没传过。阿伟一直守在下面，谁进去过？你问他呀。你不承认也没用。两个罗家，金瓶虚家丫头和两个凡人，怎么可能撑到凤莲进去？你已经谈过土地灵石了吧？若他真在阁内见过上仙，你还会在这儿审我吗？
可将爱人的家伙一网打尽。都是你无言不尽。老爷，老爷，你怎么能死、啊？你怎么进来了？来人，把阿玄带出去。老爷，老爷，我不走，你打我吧，我天天挨打，行吗？我们是家人啊。阿玄，你起来吧。你老爷从未把我视作成家的一员，我一直是福晋大人您手里随时可以抛弃的棋子。哼，没把你当成家一员。这些年办成家的事，家带私户，以为我不知道？但凡不影响我成家利益。睁只眼闭只眼，如今都敢串通外敌了，养不熟的狼崽子！爹，咱们一家人好好的才是最重要的，您一定有苦衷，对不对？跟老爷解释一下。哼，我你看，没有我的命令，不准离开暗室一步。凤老，他怎么样了？你救的？不是，他自己恢复的。我也很惊。怎么会？当时看伤口，心脏都碎了，人也断气了。这么短的时间竟长好了，这不是凡人会有的理由。凤老，您觉得这力量会不会是因为当年的阵法呀、啊？那你俩也有吗？我，我俩又没像萧姬这样心脏被刺穿过，哪里知道？那萧姬中毒那么深却没死的原因，难道也是这个？这么说，海怪袭击时的雷天使，他招来的。看来当年邪阵的遗留问题超出想象。在阵中待过，所以身上都会有些奇怪的力量吗？我们一样。你确定看到盔甲内部的人沾水就湮灭了吗？确定。所以当时盔甲马上就散掉飘走了。哎呀，如果指证成家需要，那盔甲我试试潜水找回来吧。算了。啊？真的不用吗？我没事。那上面一定也有一样的星宿阵，海里那么大，估计早湮灭，白费力气。哦，萧纪已度过危险，我回议事堂了，你们看着他。恭送凤老。抱歉，怕扰上心清静。萧纪为救我重伤至此，本应由我带回虚家照料，但……没事，凤老既然专程把人送到这儿来托付给我。就先放这儿吧。谢谢。快来吧。你们到底在藏匾阁里遇到什么了？怎么出现的？把过程仔细给我描述一下。我们出去说吧。嗯。为什么替我挡了？万一你体内没有这股外力，如今在我眼前的。就是一具尸体了吧？那时你在想什么？今日藏典阁之事虽未能保留物证，但灵犀、图利两位人证证词清晰确凿，岛上盔甲制品多来自程家，程老总要给个说法吧？哼，我程家几代皆善锻造。打造过的器物铠甲更是数不胜数，怎么可能件件都盯着去处？万一真和我程家有所关联，最多算是失察。失察？怕不是失手吧？凤老这副迫不及待栽赃的样子，也很失态呀、啊。哼！禀诸位长老
，全岛人数已核查完毕。嗯，全全员俱在，无人失踪，也无人受伤。这，嗯，这可都是虚家族人仔细核查的。两位长老，还有什么话可说？李丫头明明亲眼所见盔甲里的人遇水淹命，岛上怎会无人失踪呢？那究竟是哪里来的人？而且，凤老指正狂徒招招致命，就是为杀人而去。岛上杀人可是极罪，被记到岛历上，天熟时可就出不去了。我程家子孙有何理由做出此事？再加上……刚刚人口清查，足以证明，做这件事的根本就不是岛上的人。你是指静泉上仙？就在前几日，有人幻化成我的模样，到程家盗取火枝。由于没到成，再加上，我想毕竟是仙家贵客。也许只是贪玩游览，我便没宣扬，可谓给足颜面。没想到，今日竟幻化成盔甲人，犯下藏典阁猎杀一案。可无人批示法印，准许静玄上仙进入藏典阁。两位人证也都没在阁内见过上仙，程老可不能乱栽赃。徐老太君如何确定，他需要拿到法印批示才能进入阁内？十年前的商镇没有法印进出藏典阁的悬案，至今未查清。若我能拿出他进过藏典阁的证据呢？这……我从我爹留的暗门进来的，不能被人知道我今天来过。那这里的事，你是如何得知的？仍然传信，该不会是程家在布局吧？凤老当知晓，岛上只有外来者才可能会幻化。此般情况，你只怀疑程家，对外来上仙却只字不提。你们该不会是同伙吧？一派胡言！三天时间，我若能找到关于静泉上仙的证，三天足够毁灭更多程家涉事证据。你该不会是在拖延时间吧？行了，诸位不要吵了。此事事态严重，情节恶劣，我徐家绝不允许岛上存在这种隐患。盔甲一事仍会继续彻查，以及三日后，程老若拿不出此事和静玄上仙相关的证据。那盔甲杀手就和程家脱不了干系，我便依岛规免去你长老席位。哼！若我拿出证据，证明这静玄上仙真的有问题，也请徐老和凤老拿出指责我的态度，三方一起行使制衡术，可别手软。雪，你今晚有事，代替你爹去贝云岭做监工。这件事情以后都交由你负责了。是，老爷。爹，你到底是怎么想的？老爷对你可是彻底不信任了，连之前不让我碰的事，如今都成了我的任务。等等。啊？有香树剥毒。我爹他可说了什么？没。姑爷他只是吃饭的时候问了下现在是什么时辰了，然后就嫌饭菜有点凉，让我拿去厨房热一热。问时辰，给我吧，我去热。是。是受热定时传信。跟谁的约定？来人，在
，帮我办件事。今天在藏点阁里就是这样了。指令控制，程家竟然还精通傀儡术，那些也是程家手笔的。哎，我现在就后悔，当时在水里没抓住那盔甲。不重要。你是新来的还不知道，这岛上很多器物都携带各家打造时的法力信息，虚家制的布料，程家打的器具。这些都很容易被溯源的，能找到作为物证，直接破案。哦，再说说你关于萧纪死而复生、召唤雷电的推测吧。嗯，这事儿说来话长啊。应该是因为一个阵法，一切始于十年前的一场生离死别。你说商家那件事，是岛民告诉你的啊？是啊。你可别信他们胡说啊！我养父母人可好了，完全不是传言的那样，也就是他们儿子有点小问题而已。好、哦，哎，他们儿子，嗯，什么问题？哎呀，那个小哥哥经常上一课还好好的，唰一下就变色了，就跟换了个人似的。变，变色？他还总失控。据说收养我之前，他打伤过岛上好几个孩子，都没人敢让自家孩子跟他一起玩了。我小时候总失控，怎么完全没印象？那他打伤过你吗？那倒没有，我到商家的时候，商爹和程叔叔找到法子制住他了。程叔叔，这里还有程染的事。约定，这么晚了，我有急事要出门一趟，你们今天先好好休息，其他信息明天再对。哦，好。哥几个。天亮了，我们来叫饭，你们赶紧吃早饭去吧。好嘞，辛苦，辛苦，走了。已经是早上了吗？我睡了这么久。阿雪，小少爷，嗯，多出去吧，走远些。是。别醒了，吃点东西吧。消息我看到了，昨晚我替爹去了。啊，你在说什么？我说我昨晚去了魏影洞，您猜我等到了谁？不信吗？昨晚小四说爹问过时辰，想必您当天有约，否则不会急于确认时辰，再发出取消信息。啊，原计划您昨晚有家里的任务，可以名正言顺的出门。去贝云岭监工，而那边附近的魏影洞，有我为了保存珍稀植物部的乡镇，可以暂避火灵监视。我想，一定就是那里。于是，你怎么又擅自行动？问您原因，您不告诉我，我只能去问他了。哎，爹这个反应，约见之人定是静轩。那见面会不会有什么接头的信物？爹放心，我会保守秘密。毕竟您冒着被老爷打死的风险，也不愿意透露他半个字。我想，既然是爹想帮的人，便做个顺水人情，有求必应了。你，你不会把云潭草也给他了吧？这，难道不是爹希望的吗？胡闹，那只是约他来的借口。他记忆出了点问题，我是想当面告诉他当年真相，劝他不要再。啊、不对，没有过那么久，现在不是第二天早上。你是在套我话？可惜，不过。也够我应付他了。您的想法我也会传达的。阿雪，你等一下。阿
顺，你，男人，少爷您吩咐，好好伺候我爹吃饭。哎呀，我出发前都没人去衡水局指证我，应该能说明程然没出卖我，居然还告知丽娘有危险的信息。他今天到底会跟我说什么？